Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vous allez Est-ce que vous manquez d'amour <rire> Tous les internautes également devant votre écran et à vous tous dans la salle. Je suis juste tellement heureux de, de parler d'amour. Alors je sais que c'est cliché, que vous avez regardé des téléfilms des fois et vous dites mais ça c'est pas pour moi, c'est que dans les téléfilms. Toujours c'est pareil, c'est une, une jolie femme pétillante qui est juste à New York et qui est casé avec un banquier qui la regarde plus, qui est juste polarisé par sa carrière, qui fait de l'argent. Et puis cette femme, elle est en manque, son cœur ne vibre plus. Puis elle va faire un petit tour dans sa maison, un endroit un peu perdu au milieu des collines. Et là, elle a le vagabond, le bûcheron, ça dépend du style physique, mais vient la voir et elle lui consacre toute l'attention dont elle rêve depuis des années. Et puis elle se dit, je vais faire un changement dans ma vie. Il se marie, il a eu beaucoup d'enfants. Ça, c'est le scénario de base, c'est un plagiat de quelque chose qui existe dans la Bible, qu'on a vu la semaine dernière. Qui c'est qui était là la semaine dernière ou qui a regardé sur... Oh, vous êtes très nombreux. Tous ceux qui n'ont pas été là, c'est dommage, si vous êtes un homme, vous avez manqué la partie homme. La semaine dernière, j'étais chez moi, j'expliquais comment David va réagir face à cette femme et il va tomber juste en love total. Aujourd'hui, je voudrais parler à toutes les femmes en analysant le point de vue de Abigail. Le problème... C'est mon physique. Je n'ai pas un look de femme. Et le problème, c'est que je n'ai pas non plus la mentalité des femmes. Donc je vais devoir prêcher en utilisant la Bible sur un texte comme si c'était le point de vue interne de Abigail. Vous imaginez si je suis condamné à l'échec. Donc avec beaucoup d'humilité, j'ai demandé à ma femme de m'aider. Et elle m'a dit, lis ce bouquin, ça fait des années que je veux que tu le lises. <rire> ce que les hommes devraient connaître sur la vie intérieure des femmes. Oh, J'avoue, je l'ai dévoré. Et ce que je vais prêcher aujourd'hui, je ne l'ai testé que depuis une journée. <rire> bon, J'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Les frères, pendant quelques moments, vous verrez, il y aura des moments où je vais craquer. Aidez-moi, soutenez-moi. Vous savez que pour nous, les hommes, les femmes, vous êtes comme des marécages. Des marécages parce qu'on ne sait jamais où l'on met les pieds. Mais tôt ou tard, on est sûr de finir englué. Vous êtes capable de gérer du multitâche. Nous, quand on fait quelque chose, les hommes, on est concentré sur l'action. Que ce soit du foot, que ce soit de la finance, que ce soit un aspect technique, on est concentré sur l'action. Hier matin, j'ai voulu prendre une photo de ma femme et vous voyez, on a dû prendre une photo internet parce que quand même, on allait rester un peu privé. C'était ça. Je suis descendu et j'ai vu ma femme qui avait devant elle un ordinateur de taille normale, Windows. Mais sur le côté, elle était également en train d'utiliser un, un, un MacBook et faire autre chose. Sur son ordinateur, il y avait au moins dix fenêtres ouvertes, aucune fermée. Dix programmes différents. Et sur le côté, elle prenait des notes avec la deuxième main au stylo. Et là, je me dis, je ne peux pas me battre contre une femme. Les femmes sont supérieures en termes de cerveau. Le cerveau féminin est sans cesse en train de gérer simultanément de nombreuses fenêtres émotionnelles présentes et passées. Parce que la femme est cumulative en plus. Alors, pour terminer cette introduction sur comment comprendre les femmes dans leur histoire d'amour, je voudrais juste dire que je sais avec beaucoup de prétention que je ne peux pas parler à 100% des femmes. Puisque vous êtes tellement spécial et unique que ce serait dommage de vous rassembler dans un groupe homogène. Mais en vérité, la plupart des femmes vont se reconnaître dans l'histoire d'Abigail. Parce que Abigail représente à peu près les deux tiers des femmes. Les deux tiers des femmes vont fonctionner comme je vais le décrire aujourd'hui. Ça veut dire que certaines vont dire euh, « Non, pas moi okay. ». Et je voudrais parler aux hommes. Écoutez ce message, ne décroche pas de ton écran parce qu'il y a deux chances sur trois que ta femme fonctionne telle que je vais le décrire. Et là, j'entends ceux qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe si ma femme ne fonctionne pas comme Abigail ben Alors, ça veut dire qu'elle fonctionne comme un homme, dont on se calme. <rire> Oubliez la dernière partie. Grand 2, love story, Abigail. <rire> Ce qu'elle a, c'est qu'elle est beaucoup plus simple, normalement. Alors... Abigail, comme tous les hommes et les femmes, et là on est sur le point de vue des femmes, elle a une situation familiale dans son couple qui est compliquée. Et elle a surtout, grand un, des frustrations 
dans le cœur. Je ne vais pas vous demander de lever la main, je ne vais pas vous demander de vous prosterner de votre écran et tout ça. Je sais qu'une grande majorité des femmes sont frustrées dans leur cœur. Et c'est juste un fait. Les hommes aussi. Hein. Mais là, je vais prendre le point de vue des femmes. Pourquoi Parce qu'elle est mariée, au moment où je parle, là, elle est mariée avec un homme très riche, verset 2, ça s'affiche sur votre écran, qui possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis, il avait 1000 chèvres. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme était Abigail. Et ils sont mariés ensemble, mais le mariage, il est usé. Grand A, usure du mariage. Tous ceux qui sont mariés, ne dites surtout pas Amen. Vous seriez gênés, on ne sait jamais si, si quelqu'un l'entend. Le mariage peut s'user. Je ne sais pas s'ils ont toujours été comme cela, mais voici ce qu'il est dit. Abigail était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari Nabal était dur, méchant dans sa manière d'agir. Or, pour les femmes... Ce qui compte le plus chez un homme, c'est son comportement. Je ne voudrais pas être, être trop cliché, mais les hommes, c'est plus le physique. Mais les femmes, c'est le comportement qui est le, ce qui permet de s'attacher. Donc du coup, c'est est compliqué pour une femme de s'attacher à un homme qui se comporte mal. Ne le dites pas, même non plus. Et ça développe chez elle certainement plein de frustrations. Je ne sais pas à quel âge elle s'est mariée. Mais en tout cas, maintenant, elle est bloquée, elle est engagée dans cette relation, elle est mariée, il y a une alliance, et elle doit faire avec. Et je sais que ça parle à quelqu'un en ce moment. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ben, Nabal, il ne s'occupe pas de sa femme parce qu'il s'occupe de ses 3000 brebis et ses 1000 chèvres. Il s'occupe de sa carrière, il est polarisé par la sécurité financière. Alors vous allez me dire, mais, mais est-ce que c'est bien ben, Je pense que quelque part, Nabal, qui est très riche, il pense, comme beaucoup d'hommes, qui ont réussi leur carrière, que leur femme doit être heureuse. Vu tous les sacrifices de temps et d'argent qu'ils font pour elle. Parce que si vous demandez à Nabal, est-ce que ta femme est heureuse Nabal y répondrait, ben, elle a intérêt. Parce que je travaille comme un malade. Je fais des heures sup à n'en plus finir. Et puis je rappelle quand même que, que madame, grâce à mon argent, elle a une bonne qui fait le ménage. Elle a une cuisinière payée à temps plein pour faire tous les repas. Il y en a qui en rêveraient ici, là. Juste quand tu rentres, tu as quelqu'un qui fait tout. Enfin, je veux dire, voilà, Abigail, elle, elle, elle est financièrement très à l'aise. Il y a des avantages. Elle ne se prend pas la tête comment elle va finir le mois. Elle veut changer de voiture, elle change de voiture. Enfin, elle est tranquille. Et je pense que la plupart des hommes se disent, je ne vois pas pourquoi ma femme est malheureuse avec tout ce que je fais pour elle. Et pourtant, Abigail est malheureuse. Parce qu'Abigail, elle a un besoin autre que de la sécurité financière, c'est de la sécurité émotionnelle. Les hommes prenaient des notes, là. Enfin, moi-même, j'en ai dû en prendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme se sente en sécurité Quand on dit en sécurité, l'homme, il dit, bah, ok, je vais la protéger, je vais faire des efforts, je vais faire ceci, cela. C'est pas ça Une femme se sent en sécurité, numéro un, quand vous êtes proche l'un de l'autre. Numéro deux, quand vous passez du temps ensemble, que ça, c'est essentiel, que vous dévouez pour elle, que vous participez spontanément, le mot spontanément il perdure à la vie de famille, c'est-à-dire qu'elle te demande pas, mais déjà tu es en train de prendre l'initiative. Et alors, cinquièmement, c'est un bonus, si tu fais des efforts pour pouvoir à ses besoins financiers, c'est mieux, à condition que les quatre premiers besoins aient été remplis d'abord. Et c'est là où les hommes se font piéger parce qu'ils sont pris en sandwich, pardon, entre le marteau et l'enclume, regardez cette image, ils sont comme tapés. Parce qu'ils se disent d'un côté, il faut que j'assure financièrement, donc je suis poussé à faire des heures sup au boulot, pour que madame soit tranquille à Noël et qu'elle puisse se faire un peu plaisir. Mais du coup, comme il bosse comme un taré, le soir elle lui dit, mais comment ça se fait que tu n'es pas là, tu as encore raté le, le bain des enfants Et là, il y a deux, comme deux choses irréconciliables, faire plus ou être plus. Et l'homme, il bug. Enfin, la plupart, ton épouse a tellement besoin de se sentir émotionnellement sûre de ton amour qu'elle est même prête à supporter de l'insécurité financière s'il le faut. Parce que Jeff Selman, c'est intéressant ça. Moi, je n'avais pas réalisé. Alors, il y a une statistique américaine qui s'affiche sur votre écran. On a posé la question à des femmes. En gros, c'est quasiment le cas Abigail et Nabal. On a demandé à une femme si, dont les maris sont pleins aux as, d'accord Donc, ils ont, ils ont fait un sondage auprès de femmes dont le mari a une très bonne carrière, un poste à responsabilité et gagne beaucoup d'argent. Et ils ont posé cette question, qu'est-ce que vous préférez Que votre mari garde son poste et continue à faire de l'argent, ou bien vous préféreriez que votre mari ait un moins bon poste 
et plus de temps, eh ben, les femmes à 70% ont répondu « Je préférerais que mon mari accepte un nouveau poste, même si le salaire est inférieur, parce que pour moi et les enfants, il est plus important de l'avoir souvent à la maison et d'être proche de lui sur le plan affectif. » Là, il n'y a que les femmes qui peuvent dire « Amen », mais... Alors, oui, on va être honnête, quitte à être sifflé, à ce que j'ai, euh, voilà, comme traite de macho. Oui, pour les femmes, l'argent, ça parle. Mais la sécurité émotionnelle, ça chante. C'est encore plus important. Et donc, Abigail, toute sa vie, elle doit composer avec un mari méchant qui ne lui apporte pas cette sécurité émotionnelle. Mais pendant des années... Tant bien que mal, le couple tient. Ce n'est pas un couple épanoui, ce n'est pas un couple de rêve, mais ils restent ensemble. Jusqu'au jour où un événement extérieur arrive. Son mari se comporte infiniment mal et Abigail voit le, le mur s'approcher. Et du coup, elle, elle voit que, que son couple est en péril parce que son mari vient de fâcher un chef de guerre qui s'appelle David et que David, avec 400 pillards, sont en marche pour les liquider. Donc Abigail, là, elle a comme objectif de sauver grand B, réaction de survie. Il y a un moment où ton couple est en péril, et la femme, elle est là en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire Et elle va prendre le lead. C'est très intéressant, parce que je pense que Abigail, elle a tellement peur de son mari qui est violent et méchant, qu'elle reste dans l'ombre. Mais là, elle ne peut plus rester dans l'ombre, parce que si elle ne fait rien, ils vont tous les deux explosé. Donc Abigail prit en hâte 200 pains, deux outres de vin, cinq boutons déjà préparés, chargea le tout sur des ânes. Et mon point, c'est lorsque une femme prend en charge. Et là, il y a une opération un peu intéressante qui... Je ne sais pas comment vous le dire. À la base, je pense que c'était un Nabal de le faire. Mais puisque Nabal ne règle pas le problème, il y a des femmes qui doivent entendre ce que je dis là. Vous avez un mari qui dysfonctionne. Un peu. Beaucoup énormément. Et là, le mur, il arrive, là. Et là, tu te dis, jusque où je fais rien pour que monsieur garde le lead. Et là, elle dit, bon, ben, je prends le lead. Et quand elle prend le lead, elle culpabilise parce qu'elle sait, et, et c'est vrai. Parce que si dans un couple, la femme qui a déjà le cerveau le plus multitâche, qui gère tellement de choses, etc., elle prend en plus le lead, alors le mari ne sert vraiment plus à grand-chose et le couple, il est quasiment mort. Et du coup, elle prend le... Alors, oui, elle est courageuse. Certains disent, oui, mais est-ce que Abigail, ça serait une séductrice qui a envie d'aventure Je ne crois pas. Au début, c'est juste une femme qui dit, on va mourir là-dedans. Il n'y a personne qui se bouge dans cette maison. Et de toute manière, les serviteurs viennent vers elle et lui disent, de toute façon, si tu fais rien, nous, on ne peut pas parler à, 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 à Nabal, on a peur de lui. Donc c'est à toi. Et quelqu'un va t'obliger à prendre le lead, tu vois, que tu ne veux pas prendre. Qu'est-ce qui se passe quand une femme courageusement prend le lead qu'elle ne devrait pas prendre Elle est mal. Ça, beaucoup d'hommes, moi-même, j'ai du mal à comprendre. Mais quand ma femme prend le lead parce que je dysfonctionne, moi, ça m'énerve, mais elle, ça ne la rend pas heureuse non plus. Parce qu'elle n'est pas là où elle doit être en termes de stress. Elle est en surcharge mentale par rapport à tout ce qu'elle porte. Et donc, du coup, elle, elle va porter, et d'ailleurs, elle va porter au sens propre et figuré, parce qu'elle va prendre un âne, elle va charger tout ça. Et il et y a quelque chose de très intéressant. La Bible nous dit qu'elle va choisir de descendre par un endroit caché. Verset 18, euh, 19, pardon. Elle ordonna à ses serviteurs, passez devant, je vous suis. C'est-à-dire qu'elle n'est elle est pas sûre d'elle. Elle a pris une décision, mais elle, elle, pardonnez-moi l'expression, elle flippe. Elle est insécure. Et elle dit, son mari ne savait rien de tout cela. Donc là, pour le coup, elle a même carrément caché les choses à son mari. Et verset 20, installée sur son âne, elle descendait par la face cachée de la montagne. C'est étonnant, il y a le mot caché, dissimulation, ça revient. Quand tu sors du couloir naturel, oui, il n'y a pas de bonne décision possible. Et, et je ne suis pas en train de dire qu'elle a mal fait, parce qu'elle avait le choix entre une mauvaise décision rester ou une mauvaise décision bouger. Et des fois, à force d'être chrétien, chrétienne, on essaye de dire « Seigneur, euh, euh, trouve-moi une décision parfaite ben, ». Il n'y a pas de décision parfaite. Il y a des, des fois, c'est gris. Mais elle y va, et elle y va, et elle y va avec la peur au ventre. Elle y va parce que c'est vrai qu'elle est peut-être très belle, mais même une femme belle peut être insécure. Vous êtes d'accord avec ça, là Normalement, les femmes qui sont belles vous disent « bah oui, c'est vrai, quand même. 
vous pouvez être très belle et à l'intérieur, vous avez quand même quelque chose en vous qui n'est qui, qui pas sûr. Quoi. Ce qui fait que même si elle est belle, si elle vient avec tout ça, elle se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer si le chef de guerre, le seigneur David que je ne connais pas là, <rire> il me tue ?» Parce que c'est possible. Hein. Il peut la bousiller. Hein. Et donc, elle, si elle reste, elle est morte. Si elle, si elle bouge, elle peut mourir aussi. Donc, imaginez le niveau d'insécurité, et j'arrive à, à la fin de ce point-là, lorsque elle arrive face à David. Regardez, c'est génial parce qu'on le voit, le texte de la Bible, il est parfait. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle va faire Quand Abigail, verset 23, aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne, elle s'inclina face contre terre, se prost... la fille, elle... Elle, elle, elle se livre totalement, elle livre tout. Elle dit, elle se jeta à ses pieds. « Mon Seigneur, fais comme si tout cela était de ma faute. » Elle y est pour rien du tout. Mais elle est tellement en insécurité qu'elle se dit, « Si on me dit que c'est de ma faute, c'est bon, je prends tout. » Les hommes dans la salle, je vous pose une question. Vous devant votre écran également. Quelle est la façon pour une femme d'évacuer son stress Elle a besoin de parler. Permet à ta servante de parler et écoute ses paroles. Et donc Abigail, elle est tellement en stress qu'elle arrive en face de David et elle va tout balancer. Et c'est génial parce que du coup, je comprends ma femme. Et tous ceux qui sont mariés devraient le comprendre. C'est que quand votre femme arrive vers vous et que vous n'avez pas réalisé combien elle est en stress, elle va arriver... Et elle va avoir besoin de verbaliser la totalité des problèmes. Alors quand je parle de la totalité des problèmes, c'est-à-dire le problème immédiat, les problèmes annexes, les problèmes connexes, les problèmes du jour et les problèmes d'hier. Non, parce qu'une femme, en fait, statistique américaine, a besoin de verbaliser 15 000 mots par jour. 15 000 mots par jour. Alors vous attendez la statistique des hommes, les hommes, c'est 7 000. Et nous, on est beaucoup plus précis. Et donc, du coup, avec 15 000 mots, je me suis dit, bon, allez, c'est juste un peu plus que deux fois plus. Non, non, c'est pire que ça. Parce que nous, les hommes, nos 7 000, ils sont à usage unique. Tout ce qui n'est pas consommé est perdu. Et l'homme vit très bien. À la fin de la journée, ce fut un soir et un nouveau matin, ce fut un nouveau jour. Mais la femme tout ce qui n'est pas utilisé est congelé, mis au frigo et doit être réutilisé le lendemain jusqu'à épuisement des stocks. Donc il y en a qui sont à 97 000 mots. Alors là, quand tu arrives en disant « Chérie, j'ai 20 minutes », non, ça va prendre deux ans. Et... Et c'est là où, où David, c'est bien parce que c'est... Alors, Abigail, laissez-moi vous dire autre chose. Vous êtes toujours là ou pas Abigail, elle est géniale parce que... Alors, là, il y a un truc positif. À toutes les femmes qui ont un mari compliqué, un PDG insupportable, quelqu'un de difficile à vivre dans votre entourage, il y a une bonne conséquence à ça. Une seule. C'est que ça vous a appris à survivre et à développer des stratégies à l'oral pour faire qu'une personne colérique n'explose pas. Et en fait, quand Abigail arrive en face de David, la semaine dernière, vous vous rappelez, j'ai parlé d'Astérix. Est-ce que tu peux mettre Mets-moi juste, allez, juste pour ma nostalgie de la semaine dernière. Ti amo. Là, 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 le gars, il va tomber sous le charme direct. On arrête, c'est la semaine dernière. Regardez la, la semaine dernière. Mais pourquoi il va tomber sur le charme Parce qu'en fait, elle est tellement douée, la fille. Elle a réussi à calmer son mari Nabal des dizaines de fois. Donc David, elle le fait hyper naturellement. Et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit que si jamais vous vouliez vous marier dans les 15 jours, apprenez par cœur la stratégie d'Abigail et c'est quasiment garanti. Parce que Abigail, elle va commencer en disant, premièrement, j'arrive avec un kebab parce que je sais que tu as hyper faim. Le gars, check. Ensuite, après, vous vous rappelez, elle va faire en disant, tous les autres te voient comme un rien du tout, un petit, un rien de rien. Et moi, je te vois comme un roi. Les autres, ils croient que tu es un fuyard, que tu es loin. Mais moi, je dis que l'éternel est avec toi. 
Et à la fin, je te dis que si jamais il y a quelqu'un un jour que, que tu ne dois pas oublier, c'est moi. Mais ça, c'est juste mon numéro, mon 06, et c'est fini. Donc, elle lui l'a fait, la, 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 elle a tout mis. Mais je ne suis même pas sûr qu'elle l'ait fait en réfléchissant. C'était, elle a tellement souffert dans le passé qu'elle sait parler aux hommes. Voilà, elle sait déverrouiller le pire. Donc, quelque part, David, c'est facile. Et pour une femme, lorsqu'elle, lorsqu'elle verbalise, elle dédramatise. Et donc, du coup, elle va le faire, elle va faire très, très bien. Alors, grand 2, quand elle fait ça, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, c'est qu'elle va aller beaucoup mieux. Parce que lorsqu'une femme vide son sac, elle va mieux. Pour nous, pour nous. Parce que moi, d'un côté, toi, quand, quand, quand ma femme ou, ou la tienne pour toi, mon frère... Elle vient vers toi avec plein de disant ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va. Moi, je suis là en train de me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je sors de la vaisselle, il faut que je fasse le, la voiture, on refait les plaquettes de frein, tu veux quoi Tu veux que, que je travaille plus Moi, je vais tout de suite concret, tu vois. Mais elle, elle vient avec un truc en disant, moi, je crois qu'au départ, c'est un problème d'enfant, mais pas du tout. Parce qu'il y a le problème de l'enfant, plus de la voiture, plus de la vaisselle, plus de... Et du coup, c'est un package, quoi. Mais elle n'est pas claire. Maintenant, parce qu'il y a les 14 fenêtres Windows qui sont toutes ouvertes. Donc, elle, elle vient avec une première fenêtre, mais il y, en a, il y, en a, il y a plein de tiroirs que tu ne vois pas. Donc, tu essayes de régler le problème, mais, mais il n'y en a pas un. C'est... Et là, David va faire ce que je devrais faire. À tous mes frères. Vous savez, la seule chose que l'on doit faire, c'est écouter. Je sais que ça vous paraît trop simple, mais écoutez sans interrompre. Et c'est là où Dieu te dit, apprends la technique du lézard. Le lézard, il vous regarde dans les yeux, il met ses pattes comme ça, il vous, il fait ça. Tu dévines ni à droite ni à gauche, tu restes dans les yeux. Et tu valides tout, dans l'ordre où ça vient. L'enfant, le lave-vaisselle, la poubelle, les études, les finances, tu valides tout. Et là, grand A, tes pulsions d'amour renaissent dans le cœur de la femme qui est en face de toi. Et c'est ça où je trouve que c'est une escroquerie. Parce qu'il n'a rien fait. Il a juste écouté. Et la fille, elle est in love. Et là, je me dis, purée, j'ai bien fait de lire le cinquième livre, là, l'évangile apocryphe, que ma femme m'a demandé de lire, que j'aurais dû lire depuis des années. Quand une femme se sent écoutée, c'est juste hallucinant. En effet, quand une femme vous fait part d'un problème, ce qu'elle éprouve émotionnellement et son désir d'être écoutée sont bien plus importants que le problème en lui-même. Et la vérité, c'est que David, il n'a rien eu à faire parce qu'Abigail, elle arrive avec les problèmes et les solutions. Et dans le paquet, il y avait tout. Parce qu'elle avait juste besoin d'attention qu'elle n'avait pas auprès de son mari. Elle arrivait vers David et elle dit, il y a ça qui ne va pas, mais j'ai cette solution-là. Il y a ça qui ne va pas, mais j'ai cette solution-là. Ça, ça va, j'ai cette solution-là. Ça, j'ai cette solution-là. Et du coup, bah, David, il, il, un, comment dire Je ne suis même pas sûr que lui non plus, il ait été assez, assez intelligent pour être aussi bon qu'il va être. Des fois, merci Seigneur, parce que les fois où j'étais bon, je ne l'ai pas fait exprès. David répondit à Abigail. Cette fois-ci, les hommes, c'est à vous de prendre des notes pour comment rendre votre femme la plus heureuse du monde sans faire beaucoup d'efforts. Enfin, s'il faut, faut, faut regarder. David répondit à Abigail. Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui sur ma route, surlignez dans votre Bible, mettez au fluo, ce que vous voulez, aujourd'hui et sur ma route. Parce que le premier, là, là ce, qu'elle, ce qu'il est en train de remplir, c'est une attention physique envers Abigail. C'est-à-dire que des, 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 tu ne peux pas écouter ta femme en disant « Oui chérie, je t'entends !» Elle a besoin que tu sois là en face d'elle, pas en train de faire autre chose au garage. Ou dans... Elle veut que tu sois là, ton attention. Il y a une femme qui doit dire « Amen ». Tu as genre, tu, tu as juste... Des fois, une femme, elle a juste besoin que tu la prennes dans tes bras. Merci, Marc, d'être là. Au moins, il y a, moi, il y a toi. Mais juste, que, juste qu'elle... Des fois, tais-toi et... J'ai pas dit coucher, j'ai dit juste... Bisous. Comme ça. Sans autre intérêt derrière. Juste dire, aujourd'hui, je suis sur ta route, ma chérie. 
Déjà, ça valide quelque chose chez elle. Ensuite, elle dit, il dit, « Béni sois-tu pour ton bon sens. » Et quand vous comprenez, il va même plus loin, il lui prouve qu'il a écouté tous les problèmes et toutes les solutions et qu'il dit, « Je valide. » Et là, elle dit, « Ah oh. !» Elle était venue tellement stressée de savoir que ça finit comme ça, oh, elle se sent légère, comme un oiseau. Et là, il dit, « Béni sois-tu de m'avoir préservé d'en venir au meurtre et de me venger moi-même. » C'est-à-dire que David lui dit, « Non seulement tu as mon attention physique, tu as mon attention mentale, mais en plus, tu as toute mon intention émotionnelle parce que grâce à toi, je ne vais pas faire une blessure affective ou une, une faute. Et là, mets-moi au frère ou une frère, là. Là, normalement, c'est le jour où la femme, elle dit, ah, il a tout validé. Je me sens comprise. Je me sens comprise. Et là, là c'est la fête. Après, après c'est gagné, mon gars. Hein. Après, c'est gagné. Hein. Parce que Bon, J'avoue que vous allez me dire, ouais, pasteur et tout, est-ce que tu as vraiment du recul pour pouvoir dire un truc pareil Écoute, j'ai testé. J'ai testé hier. La Bible dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Ah, j'ai mis en pratique. Alors hier, il est midi 15, je suis fatigué, je suis en train de bosser sur ma prédication en haut dans mon bureau, et je sens qu'il n'y a pas d'odeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repas en train de mijoter. Et il est midi 15. Je laisse passer un peu le temps, mais il n'y a toujours rien. Midi 20, midi 30. Et là, je descends. Donc je descends. Et là, je vois ma femme en mode warrior, avec tous ses écrans allumés, en train de travailler comme une folle. Sur les cours de baptême, sur tout ça, ma femme, vraiment, elle bosse comme tout. Et là, tout en moi, de masculin, du primate amélioré, a envie de lui dire, « Chérie, t'as vu l'heure ?» Ou bien, « Chérie, il ne faudrait-il pas que le repas soit prêt ?» Mais, j'ai lu le bouquin. Alors, je fais le pas de la foi, et je dis, ma chérie, que puis-je faire pour t'aider Alors non, non, non. Les gars, si elles applaudissent, même si une escroquerie que vous pensez pas, faites-le Et donc du coup, je suis descendu avec cette phrase automatique apprise par cœur. Et là, en direct, ma femme... C'est retourné, mais alors je vous le fais. Comme ça. Elle me regarde, elle me dit, mon mari est touché par la grâce. Et voilà. Moi je dis ça, j'ai rien dit. Gros B <rire> vous imaginez, mais vous les femmes, vous n'imaginez pas qu'on c'est compliqué pour nous. Parce que nous, on propose tout de suite des solutions, on n'a pas envie de... Bon, bref, mais il ne faut pas. Voilà. Aide-moi à me taire, Seigneur, c'est ma nouvelle prière. Et David va dire un seul truc, il va lui dire, rentre chez toi, en paix, tu vois, je t'ai écouté, je t'ai bien accueilli. Bon, là maintenant, il va y avoir un autre problème, grand B, pour terminer le choix d'aimer. Il va y avoir un problème, le choix d'aimer, parce qu'en fait, ils sont tous les deux encore mariés. Et eh oui, non, mais oui, vous savez, des fois, on, on simplifie les choses, mais ils sont tous les deux mariés. Donc, jusqu'à ce qui s'est passé, si je synthétise, elle, elle vient de remplir tous les besoins de David, du kebab jusqu'à la valorisation, et lui, il vient de tout checker et de tout valider, de l'écouter et de faire qu'elle se sent comprise comme jamais. Donc, vous imaginez que les deux, là, ils se disent au revoir, mais il se passe des trucs. Et David lui dit « Rentre chez toi, va en paix ». Bon, il n'y a qu'un mec pour dire « Rentre chez toi en paix » alors qu'il sait qu'elle est avec un dingue. Et là, imaginez quand elle reprend la route pour rentrer chez elle, après un excellent moment au resto, après un bon moment à l'église, et qu'elle se dit « Mais je vais devoir supporter le, le, le méchant, le nul que j'ai à la maison. » Ne dites pas « Amen ». Mais ça existe aussi. Et beaucoup, beaucoup ici présents, vous qui êtes là, 
vous avez une réalité difficile. Et elle a un mari difficile. Donc du coup, qu'est-ce que fait la femme dans ces cas-là La femme crée un film. Pardon, excusez-moi d'être cliché, mais c'est quand même vrai dans 70% des femmes. À ce moment-là, quand elle repart direction la maison, pour éviter de penser à Nabal que ça la ferait trop déprimer, elle va imaginer dans un coin de sa tête, et si Et si Et si ma vie n'était pas comme ça Et si jamais Non, non, mais ça n'arrivera pas, mais et si j'avais quelqu'un comme David qui me comprend à la maison et se faire des films, en fait, c'est un échappatoire, une façon de se réfugier dans l'imaginaire pour mieux supporter la dureté du réel. Et ça, c'est un truc hyper féminin. Et dans une certaine mesure, c'est un moyen de survie, en fait, pour supporter votre vie. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un moment où ce qui est juste un moyen de survie peut devenir dangereux. Ça devient gris. Pourquoi parce que le problème, c'est qu'elle est en train, certainement, alors qu'elle rentre à la maison et que son mari est vivant, elle est en train de s'autoriser une fenêtre, un demi-film, etc. Et, et je pense, j'ai posé cette question à, à Joël, une des passeurs femmes, et, et elle me dit, mais tu sais, honnêtement, objectivement, dans la tête d'Abigail, à ce moment-là, son mari, il est mort. Parce qu'elle ne connecte tellement plus avec son mari. Et ben, c'est ça qui peut ouvrir la porte à un adultère c'est que même si elle est encore en alliance, dans sa tête, dans ce, pardon, dans son cœur, le gars, il est mort. Et donc, elles se sent plus liées. C'est très intéressant de voir des fois combien les, les femmes, elles n'ont pas la même perception de la notion d'adultère. Ça se passe vraiment au niveau des émotions d'abord. Et, et j'ai marqué, une femme peut flasher encore plus sur le comportement d'un homme que sur son apparence physique. L'homme, ça passe par les yeux, mais pas la femme, ça passe par le fait de se sentir spécial, de se sentir comprise, de se sentir juste que la personne soit là et qu'il te donne toute son attention. Est-ce que, peut-être j'ai trop vieilli, vous avez connu cette série Desperate as Wife où il y a Gabrielle Solis qui s'affiche sur les écrans, c'est de la jolie dame là-bas. Elle a à la base un mari qui a tout pour lui quand même. Carlo c'est un gars bien, c'est un gars qui a, une, qui a une excellente situation, qui est plutôt enfin, qui est aimant, c'est un bon père, il, il, il a un job de rêve, il se plie en quatre pour que sa femme s'achète des robes qui n'ont pas de prix. Et elle, sauf qu'il ne regarde pas les robes, parce qu'en fait, il n'est jamais à la maison. Et du coup, sa femme, en fait, à force d'ennui, c'est pour ça que c'est l'ennui d'aimer, cette série, et ben, du coup, ça donne la porte à des films, et elle va se faire un film qui va devenir réel avec le jardinier. Parce que dans sa tête, son mari, tout en étant vivant, est à moitié mort, parce qu'elle est, est émotionnellement déconnectée. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Et je le vois que c'est déstabilisant pour un homme, parce que Nabal, il n'a rien vu venir, mais rien. Parce que pour lui, il a tout donné à sa femme. Alors, juste une chose, je vais vous donner une illustration, c'est une anecdote réelle qui s'est passée dans une église de Chicago, et moi, je n'ai rien vu venir, donc je, je, voilà. Dans un groupe de jeunes de Chicago, il y avait un garçon que Dieu avait tellement béni qu'au moment de sa naissance, il lui a tout donné. Un physique d'Apollon, une intelligence incroyable, une émotion, une émotivité hallucinante, ce qui fait que ce gars, à 20 ans, c'était le bourreau des cœurs. Toutes les nanas de l'église, qui étaient célibataires, elles ne rêvaient que d'une chose, c'est d'épouser ce gars qui était devenu chirurgien dentiste, qui était un beau gars, qui était hyper attentionné. Et bref, le jour où il s'est engagé en fiançailles avec une fille, la pauvre qui a été choisie a été critiquée par toutes. Parce que, à la grande surprise... La fille qu'il a choisie n'était ni une bimbo, ni une sainte nonne, c'était une fille banale. Et du coup, elles se sont toutes dit, mais pourquoi pas moi Puisque objectivement, il a pris une fille normale. Donc toutes étaient un peu frustrées et jalouses. Donc, du coup, le, le, le beau chirurgien, là, le pasteur l'a pris entre quatre yeux, lui dit, maintenant que tu es fiancé, mon gars, tu ne regardes plus personne. Hein. 
maintenant tu vas rester avec la femme de ta jeunesse et tu n'as pas intérêt à commettre un adultère. Parce que je le vois venir l'adultère. Tu as toutes les nanas qui continuent à te courir après pour avoir une deuxième chance. Donc là, tu n'ouvres tes yeux, tu les fermes une fois pour toutes. Tu ne regardes plus que ta femme. Et le beau chirurgien, il dit, oui, je ne regarderai plus que ma femme, je ne regarderai plus que ma femme, etc. Et les années passent, ils ont deux enfants, tout ça. Et le gars, il est toujours aussi beau. Et la femme, elle est toujours aussi quelconque. Et il y a un jour où... Et y a, non, mais c'est vrai, c'est la vérité, ça arrive, ça. Et, et le pasteur, il est en stress. À chaque entretien annuel, il est en stress. Et ce qui devait arriver, arriva. Un jour, le, le, le beau chirurgien, il rentre, il est super mal, il est déconfié, il a une tête terrible de 15 km de long, il n'arrive même plus à parler. Il dira, ah, purée, c'est ce que je craignais. Le pasteur lui dit, pose-toi là. Et le, le, le gars, il dit, le chirurgien, il dit, ah, adultère, adultère. Et, et du coup, le pasteur commence à dire, mais je t'avais dit, putain, euh, regarde que ta femme, on le savait, ça, ça va être un drame dans l'église. Et, et il voit que le gars veut parler, mais le, le pasteur, il continue, il est tout feu, tout flamme. Il dit, mais je t'avais dit, je t'avais dit. Et le gars, il dit, mais c'est elle qui m'a trompé. Et là, le pasteur, il s'arrête, sonné, un uppercut. Il dit, mais il est parti avec qui Mais après qui Sans offense pour ceux qui font cette profession. Il dit le, le plombier. Le plombier qui était connu dans l'église pour être hyper instable, un physique moyen moins, une bagnole qui pollue un truc de fou et qui ferme plus les vitres électriques à l'arrière. Enfin, je veux dire, c'est pas... Euh... Et quand il dit plombier, le pasteur, il dit mais c'est pas vrai. Et c'est là où tu vois pas le coup arriver. Et le pasteur, il dit, bah j'ai plus rien à dire, je vais pleurer avec toi, je comprends pas. Peut-être que ça a mis même le pasteur en propre insécurité, du coup, j'ai dit, si lui, ça lui arrive, je ne suis pas en sécurité. Moralité de l'histoire. Pour nous, les hommes, c'est incompréhensible. Et je sais qu'il y a peut-être des gars, ils ne vous rendez pas compte, c'est un angle mort. Parce que vous dites, mais je fais tout, et puis en plus, et c'est vrai, votre femme, concrètement, vous trouve très, 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 très beau. Vous trouve très, très, très génial. Sauf que... Si son cœur n'est pas bien, si ses sentiments, regardez ici, si, si elle ne se sent pas entendue par vous, et surtout, voilà l'hypothèse voilà que j'ai mis là dans cette... Là, je ne suis pas une femme, hein. je vais essayer de parler pour les femmes, pour que je prends un risque. Mais cette femme-là, elle a tellement été soumise à la jalousie, aux comparaisons et aux critiques, qu'elle ne supportait plus d'être cette femme quelconque avec un mari exceptionnel. Et vous savez que vous, les femmes, vous êtes compliquées, des fois, vous pouvez aussi avoir un comportement suicidaire d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire, à force d'entendre les autres qui lui disent « Tu mérites pas ton homme, tu mérites pas ton homme, tu mérites pas ton homme, tu mérites pas ton homme », il ben, y a un moment, elle se sent tellement nulle qu'elle se dit « Je vais prendre un nul comme moi ». Et comme ça, vis-à-vis -vis de cet autre homme-là, eh ben, je serai une reine. Parce qu'avec mon vrai mari, je... Et donc, et bien sûr, il n'y a pas eu de lendemain. Parce que c'était une fuite. Elle a cassé son mariage pour rien. C'était un suicide émotionnel. Et c'est comme ça qu'un adultère se... Et voilà. Moi, j'avais été choqué. Aujourd'hui, cette histoire, je me suis dit, oh, purée, c'est chaud. Et là, je crains que Abigail, dans son cœur, dans ses émotions, même si Amnabal est toujours vivant et qu'elle rentre, pour lui, elle est morte. Pour lui, pardon, pour elle, il est mort. Et je pense qu'il ne faut pas grand-chose une fois que tu as déjà fait le film pour passer à l'acte. C'est une phrase de Rachel Dufour, je trouve excellent. Une fois que la femme a déjà fait le, le scénario dans sa tête et que le film, il est achevé, là, et bien là, pour le coup, elle est disponible. Et ça, si elle est disponible émotionnellement, c'est dangereux. Alors, la preuve, et je, 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 un des derniers versets concernant Abigail, c'est celui-là, c'est que quand David, et David, il n'est vraiment pas terrible, parce que David, il va, il va, pour la déclarer, alors il va attendre quand même que Nabal soit mort. Et là, quand Nabal est mort, Nab, David ne vient même pas en personne, mais il envoie un de ses potes pour faire une déclaration, une demande en mariage chez moyen. Donc il amène un gars, un gars et lui qui vient, euh, le maître, là, euh, il dit, euh, bah, si tu veux, il t'épouse. Et là, je me suis dit, c'est une femme brune incroyablement intelligente. Enfin, je veux dire, c'est une femme géniale, Abigail. Elle est gé... Vous êtes d'accord avec ça Moi, je me suis dit, combien de temps une femme aussi intelligente et sensée qu'Abigail 
va mettre pour pouvoir dire oui. Tu vois. Pour moi, elle va, elle va lui dire, euh, excuse-moi, j'ai besoin d'y penser. Euh... Elle a pris 10 secondes. Le film était déjà fait dans sa tête, elle était prête. Abigail partit immédiatement accompagnée de cinq jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint sa femme. Tu vois, le, le truc, c'est que c'était déjà prêt, en fait. Et c'est dangereux, ça. Et je pense qu'elle va faire une erreur, une grave erreur. Et qu'elle est sur le point de faire la deuxième grosse erreur de sa vie. Elle avait déjà fait une première erreur, ça s'appelle Nabal. Et elle va faire une deuxième erreur, ça s'appelle David. Donc c'est dommage qu'une femme aussi belle, aussi intelligente, ait raté les deux décisions les plus importantes. Alors par contre, il y a quelque chose de positif sur Abigail. Et je voudrais dire cela. Avant de vous quitter, je vais dire ça. Ce que, ce que j'apprécie incroyablement chez Abigail, c'est qu'elle ne va pas forcer la main de Dieu. Et parce que quand elle va dire oui, elle est vraiment libre, elle. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un moment, David est arrivé avec une troupe pour aller tuer son mari. Et avec le mari qu'elle avait, si j'avais été Abigail, je, je me serais barré chez une cousine. J'aurais entendu que David fasse les sales besognes qu'il me libère de ce relou avec lequel je suis marié et qu'après je vois l'avenir. Mais non, Abigail, même si son mari ne l'aimait pas comme il aurait dû l'aimer ou si elle ne se sentait pas aimée, elle va sauver son mari. Et d'ailleurs, elle va dire à David, tu sais David, il y a un principe qu'il ne faut pas changer. C'est le principe d'alliance et le principe de ligne rouge. J'ai fait une alliance avec cet homme, je suis fidèle, et de la même façon, toi, ne fais pas l'erreur de casser quelque chose, de tuer quelqu'un que l'éternel ne veut pas qu'il qu meure comme ça. Laisse Dieu gérer cette situation. Ne force pas la main de Dieu. Et, et là, j'ai une parole pour quelqu'un, peut-être, qui, qui, qui regarde ce message. Ne force pas la main de Dieu. Ne force pas la main de Dieu. Si tu t'engages dans une nouvelle relation, mais après avoir tué la première, ta joie sera gâchée par la culpabilité. Aujourd'hui, c'est trop facile de jeter un conjoint et de dire je passe au suivant. Mais si tu as été la cause, si tu as participé à la mort de ton premier couple, eh ben, tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt, si tu es un homme, pour te replonger dans une histoire parce que tu vas être bouffé par la culpabilité et tu referas les mêmes erreurs. Le principe d'alliance, c'est un principe, une ligne rouge, tu ne dois pas la changer. Elle s'est engagée pour le meilleur et pour le pire. C'est vrai que c'est compliqué. Alors, sauf si ta vie est vraiment en danger, sauf si Matthieu 19, 9, il y a eu un adultère dans lequel tu es pour rien, ok. Mais c'est très restrictif, les cas où tu peux casser ton ancienne relation, surtout si tu es marié avec cette personne. C'est restrictif. Et tu ne peux pas tuer ton ex comme ça. Et ça, c'est... Je suis vraiment sérieux. Même, je vais te dire, ne t'autorise pas une nouvelle histoire d'amour tant que l'ancienne est sauvable. Je sais que c'est compliqué, c'est dur ce que je dis. Pour celles qui ont des maris... Euh, Dites, ben purée, combien de temps je vais, je vais payer le choix que j'ai fait c est, c est, On va en, Bon, gardez ça de côté. Mais essaye de sauver. Et en fait, Abigail, elle a une foi extraordinaire. C'est une femme de foi. Parce qu'elle était capable de dire à David, « Je sais que tu vas devenir roi d'Israël. Je sais que l'Éternel est avec toi. » C'est-à-dire qu'elle était capable d'avoir la foi pour les autres. Mais je crois que l'erreur d'Abigail, c'est qu'elle n'avait pas la foi pour elle-même. Elle croyait que Dieu était bon pour David, qui était un vagabond et qui valait rien. Elle était capable de voir en David quelqu'un d'extraordinaire. Mais le problème, c'est que cette jolie et intelligente Abigail, elle se dévalorisait, elle. Vous êtes là Les derniers mots d'Abigail pour David, ça va être « Eh bien, s'il faut, dites à David que moi, je suis prêt à laver les pieds de ses serviteurs. Je suis prêt à être une esclave. » Et c'est comme si elle a un syndrome, pardonnez-moi l'expression, mais le syndrome de l'infirmière, quoi. C'est-à-dire quand elle s'engage, elle s'engage avec des hommes et en se mettant directement en position de faire des trucs qu'elle ne doit pas faire. Et elle se met tout de suite en position d'esclave et elle est, elle est à la fois formidable, mais elle n'a pas compris qu'elle n'est pas une esclave, elle est la fille du roi des rois. Et donc elle, elle se dit, mais c'est une promotion pour moi d'être une, une reine de second rang, une reine d'un roi polygame. Mais moi je te dis, il y a mieux pour toi ma chérie, tu es la fille du roi des rois et tu n'es pas la, 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 la princesse d'un roi de la terre. Et le problème, c'est que toutes les Abigail qui sont là en direct, toi qui es là dans cette salle, si vous n'avez pas une belle image de vous-même, ben vous allez chercher un homme, quelqu'un passager, d'ailleurs ça va mal finir, David et Abigail probablement, mais qui va juste checker, qui va vous écouter, vous, et vous allez vous sentir comprise pendant, pendant deux heures, et vous allez prendre une décision sur un coup de tête que vous regretterez pendant 20 ans. Donc attention, surtout que l'autre n'est pas libre en plus. Parce qu'elle, elle a été super, Abigail, elle a checké par rapport à elle. Mais l'autre, il n'était pas libre. Hein. Vous 
Waouh Alors c'est super, Abigail, elle l'aime très fort et elle dit, euh, elle a compris un Corinthiens 13, Abigail. Elle dit, l'amour supporte tout, l'amour est patient, l'amour... Mais pas David Et le problème, c'est qu'il faut que dans ta relation, déjà la première histoire soit vraiment clôturée et que ce ne soit pas toi qui es assassiné. D'accord Surtout que l'Éternel va donner dix jours à Nabal. Donc c'est bien, on a vu ça la semaine dernière, elle a donné du temps. Laisse du temps, tant que l'histoire est sauvable, essaye de la sauver. Et si l'Éternel dit, cette histoire n'est plus sauvable et que ce n'est pas de ton fait, alors tu es libre. Encore faut-il que tu te... Pas que tu te cases, que tu reconstruises une histoire avec quelqu'un de libre. Vous savez quel est le nom d'Abigail, ce que ça veut dire c'est dur ce que je dis à la fin et je comprends, mais le nom d'Abigail, c'est l'éternel est ma joie. C'est ma joie vient de l'éternel, ma force vient de l'éternel. Mais elle a besoin de se sentir comprise, elle a besoin de se sentir entendue, elle a besoin de parler à quelqu'un. Et je voudrais te dire, si tu dois parler à quelqu'un, parle à ton Père Céleste. Celui qui, du ciel, te regarde... Il te voit comme une princesse, il te voit comme une femme superbe, une femme intelligente, une femme qu'il a créée. Il a dessiné tes reins, il a dessiné tes ongles, il a dessiné tes yeux. Il t'a pensé, il t'a rêvé. Et, et n'oublie pas que ta vie sur la terre, même si tu dis aujourd'hui, moi j'ai complètement gâché le film de ma vie. Moi je te dis, ce n'est pas le film que tu as gâché, c'est la bande-annonce. Parce que le film sur la terre, c'est juste une bande-annonce. C'est trois fois, c'est très très court. Le vrai film, il est dans le ciel. Et il y a dans le ciel quelqu'un qui essuiera les lames de nos yeux. On va se lever ensemble. Il wow, faut juste qu'on qu'on focalise sur Dieu en cet instant. Oh, quelle paix dans ces moments. Oh, quelle paix dans ces moments. Dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Saint-Esprit. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout à moi est aimé par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître plus je veux m'approcher de toi, laisser mes pas derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Le Seigneur vraiment te donne une intelligence et une sagesse. Mais ne laisse pas les blessures de ton cœur te faire prendre des décisions que tu peux regretter derrière. C'est ça le message que j'avais pour vous, c'est investissez, essayez de sauver votre couple. Je n'ai pas dit de vous épuiser à cela. Et il y a une personne qui est prête à, à entendre toute ta souffrance, c'est... C'est ton Père Céleste, c'est celui avec lequel tu as passé l'éternité, c'est le plus important de ta vie, c'est le Créateur, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. 
avant même que vous le demandiez. Vous avez un avocat auprès du Père Jésus-Christ qui intercède à chaque fois que tu es dans la difficulté, dans chaque injustice que tu subis, dans chaque violence que tu subis. Il y a un Père dans le ciel qui veille jusque les cheveux de ta tête et qui prend soin de toi. C'est compliqué. Oui, des fois, il faut se mettre en sécurité et Dieu est d'accord, tu te mets en sécurité. Mais ne porte jamais la main pour toi-même franchir la ligne rouge. Et je vais te dire une chose, si tu as besoin de joie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une vraie joie Alléluia. Seigneur, est-ce que tu peux donner la joie à quelqu'un qui vit une situation difficile Mais oui Alléluia. Mais cette joie, elle vient du ciel. Cette joie, elle s'appelle Abigail. Cette joie, c'est ton prénom. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Dans les moments difficiles, je danse. Et je pense que quand Dieu dit, quand tu fries, ferme la porte de ta chambre, et ton père qui voit dans le secret, si tu dois danser pour quelqu'un, danse pour Dieu. Alléluia. Si tu dois louer, si tu dois célébrer quelqu'un, fais-le pour Dieu. du Seigneur en eux. J'ai envie de vous entendre louer. J'ai envie de narguer tous les nabals. <rire> J'ai envie de dire, quelle que soit ta situation, tu peux danser, tu peux chanter. S'il y a un endroit où on doit chanter, danser, c'est à l'église. Parce que la joie... Est-ce qu'il peut y avoir un moment de joie là dans ce lieu wow. La joie du Seigneur La joie, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force Si le plus fort La joie du Seigneur est ma force Oh Alléluia La joie du Seigneur est ma force Oh dans les épreuves je danse Dans la vallée je chante La joie du Seigneur est ma force Quand vient la détresse quand vient la détresse, je lève mes yeux, je lève mes yeux vers toi. Quand les fleurs rougissent, je lève mes yeux, je lève mes yeux vers toi. Tant que j'aurai espoir, je louerai ton nom. Disons que ma foi s'élève jusqu'à toi, car je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi, quand je ne te vois pas. Que ma foi s'élève jusqu'à toi, quand je ne t'entends pas. Dieu de miséricorde, je louerai ton nom. Oh, Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Oh, Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la 
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère. Oh,